വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡെസിമൽസിലെ എക്സസൈസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആണ് കേട്ടോ സോ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ മിസ് ഇപ്പോൾ ന്യൂ സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും അതായത് പഴയ സിലബസ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ് നേരത്തെ തന്നെ ഓൾറെഡി ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടാലും മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇതെങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മക്കൾ സേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്നറിയാം ആദ്യത്തെ നമ്പർ എടുത്ത് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതും കണ്ടോ ദെൻ ഡിവിഷൻ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാവോ ഇൻ ടു സൈൻ കൊടുക്കും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം സെക്കൻഡ് നമ്പറിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിലാണ് റെസിപ്രോക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തിരിച്ചിടണം അതായത് ഫോർ ബൈ ത്രീ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മളെടുത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അതേ ഗണം കണക്കെടുത്ത് എഴുതുക ഈ സെക്കൻഡ് നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ തിരിച്ചെഴുതണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ സൈൻ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇൻ ടു സൈൻ കൊടുക്കണം അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കട്ട് ചെയ്യണം മിസ് കട്ടിങ് മെത്തേഡൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിരുന്നു നാലും ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം അറിഞ്ഞൂടാത്ത മക്കൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടു ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ടെൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ കട്ടിങ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇതേ ഇവിടെ നോക്കിക്കാൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുമോ എന്നറിയാവോ ഇതാ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഇതാ ഈ നമ്പർ ഈ നമ്പറും കൂടി തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ നമ്പർ ഈ നമ്പറും കൂടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇവിടെ അത് കണക്ക് മുകളും താഴെയും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്തു കൂടാത്തത് ന്യൂമറേറ്ററും ന്യൂമറേറ്ററും കൂടി തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്തുകൂടാ ഡിനോമിനേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൂടാത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ദേ ടൂ ടെനും കൂടി കട്ട് ചെയ്യാം ടൂ ഇൻറ്റു ടേബിൾസിൽ എന്തുണ്ട് ടെൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു വൺസ് ആർ ടു ടു ഫൈവ് സാർ ടെൻ കണ്ടോ ഇനി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടേബിൾസിൽ സിക്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ പറ്റൂല പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ദേ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ അതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ടു ഇൻറ്റു ടേബിൾസിൽ എന്തുണ്ട് എയ്റ്റും ഉണ്ട് സിക്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ത്രീ ആക്കാം ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എന്താക്കാം ഫോർ ആക്കാം ഇനി വല്ലതും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം ത്രീയുടെ ടേബിൾസിൽ എന്തില്ല ഫോർ ഇല്ല അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ കട്ടിങ് മെത്തേഡ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതായി ത്രീയും ട്വൽവും കാരണം ത്രീയുടെ ടേബിൾസിൽ എന്തുണ്ട് ട്വൽവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ വൺസ് ആർ ത്രീ ഫോർ ത്രീസ് ആർ ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്തുണ്ട് വൺ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആൻസർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്തത് മക്കൾസിന് മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം ഇത് ത്രീയുടെ ടേബിൾസിൽ ത്രീയും ഉണ്ട് ട്വൽവും ഉണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ത്രീ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ വൺ സാർ ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വൺ എഴുതിയത് ഇവിടെ ത്രീ ഫോർ സാർ എന്താണ് ട്വൽവ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫോർ എടുത്ത് അവിടെ എഴുതിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ
ഇനി ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം സിക്സ് ഫോർ സ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബാലൻസ് ടു സിക്സ് വൺ സ സിക്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ ടു ബാലൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റി ഫോർ ബൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ കാട്ടിയും ന്യൂമറേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ മിക്സഡിലോട്ട് ആക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫൈവ് വൺസ് ആ ഫൈവ് ബാലൻസ് എത്ര വരും ത്രീ അടുത്ത നമ്പർ നമ്മൾ താഴെ കൊണ്ടു വന്നു അപ്പോൾ എത്രയായി ഇത് തേർട്ടി ഫോർ ഫൈവിൻ്റെ ടേബിൾസിൽ തേർട്ടി ഫോർ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പുള്ള നമ്പർ നമ്മൾ എടുക്കണം അതെന്താണ് ഫൈവ് സിക്സ് ആർ തേർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബാലൻസ് എന്ത് കിട്ടി ഫോർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് നമ്മൾ കോഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് സൈഡിൽ എഴുതും ന്യൂമറേറ്റർ എടുത്ത് മണ്ടയിൽ എഴുതും അയ്യോ ന്യൂമറേറ്റർ അല്ല റിമൈൻഡർ ഓക്കെ റിമൈൻഡർ എടുത്ത് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ അവിടെ എഴുതും ദെൻ ഡിവൈസർ എടുത്ത് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ അവിടെ എഴുതും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളതെന്ന് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എടുത്ത് അതുപോലെ എഴുതി ഡിവിഷൻ സൈൻ ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്ത് ഇൻറ്റു സൈൻ ആക്കി ദൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ തിരിച്ചിടും അതായത് ത്രീ ബൈ സെവൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അല്ലേ സെവൻ ഇൻറ്റ് ടേബിൾസിൽ എയ്റ്റും ഇല്ല ത്രീ അഡ ടേബിൾസിൽ സെവനും ഇല്ല സോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ എടുത്ത് എഴുതണം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ സാർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഇംപ്രോപ്പർ ആണ് അല്ലേ ഇംപ്രോപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ കാട്ടിയും ന്യൂമറേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇംപ്രോപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം മിക്സഡിലോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻ ത്രീ സാർ എന്താണ് ട്വൻറ്റി വൺ ബാലൻസ് എൻ്റെ ഇട്ട് നമുക്ക് ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് സൈഡിൽ എഴുതണം നമ്മുടെ റിമൈൻഡർ എടുത്ത് ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ അവിടെ എഴുതണം ഡിവൈസർ എടുത്ത് താഴെ എഴുതണം കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ആൻസർ കിട്ടിയത് ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ സെവൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എങ്ങനെ ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എടുത്ത് അതേപടി എഴുതി ഡിവിഷൻ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇൻറ്റു ആക്കി ദെൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചിടണം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതേ ഫോറിൻ്റെ ടേബിൾസിൽ എന്തുണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ വൺ സ ഫോർ ഫോർ ടു സ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്തുണ്ട് നമുക്ക് ടു ഓക്കെ അപ്പം ആൻസർ എന്താ കിട്ടുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ സ ആർ ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം മിക്സഡിലോട്ട് അല്ലേ കാരണം ഡിനോമിനേറ്ററിനെ കാട്ടിയും ന്യൂമറേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ആണ് സോ നമുക്ക് മാറ്റാം ടു വൺ സ ടു വൺ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് കോഷ്യൻ്റെ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ എടുത്ത് മുകളിൽ ഡിവൈസർ എടുത്ത് താഴെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിക്കാൻ മിക്സഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കത് ചെയ്യാം ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതായി ഇത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തു വരും നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ബൈ പിന്നെന്താണുള്ളത് ത്രീ is equal to 3 divided by 2 into 3 എത്രയാണ് സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി സിക്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് വൺ ചെയ്തു ബാലൻസ് ഉള്ള പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത് എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ബൈ സെവൻ ആദ്യം നമ്മൾ മിഡ്സഡിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി വൺ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫോർ ആഡ് ചെയ്യും ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് രീതിയായി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ റെസിപ്രോക്കിൽ കണ്ടിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എടുത്ത് അതുപോലെ എഴുതി ദൻ ഡിവിഷൻ സൈൻ ചെയ്യും ചെയ്ത് ഇൻ ടു ആയി ദൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചിടണം അപ്പോൾ എന്ത് വരും സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫൈവിൻ്റെ ടേബിൾസിൽ ഫൈവ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇതേ രണ്ട് നമ്പർ നമുക്ക് എടുക്കാനും പറ്റി അത് ഫൈവിൻ്റെ ടേബിൾസ് വരുന്നുകൊണ്ട് സോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫൈവ് വൺസ് ആ ഫൈവ് 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 സാ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ ന്യൂമറേറ്ററിൽ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ് ഫൈവ് സോ നമുക്ക് എൻ്റെ കിട്ടി സെവൻ ബൈ ഫൈവ് സെവൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിനെ ഇനി എന്തിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും മിഡ് സൈഡിലോട്ട് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് ഇത് ഇംപ്രോപ്പർ ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ കാട്ടി ന്യൂമറേറ്റർ വലുതാണ് സോ നമ്മൾ മിഡ്സ് അഡാക്കണം അപ്പോൾ ഫൈവ് വൺ സാ ഫൈവ് ബാലൻസ് എന്തുണ്ട് ടു അപ്പോൾ കോഷിൻ്റെ അടുത്ത് സൈഡിൽ എഴുതും റിമൈൻഡർ എടുത്ത് മുകളിൽ എഴുതും ഡിനോ അതായത് ഡിവൈസർ എടുത്ത് താഴെ എഴുതും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ Hi students